欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战黑粉再次大破防，为黑而黑又何必？最近肖战的黑粉是又一次大破防，起因是适逢《陈情令》播出三周年。电竞圈的大神九哲被采访说：“喜欢《陈情令》，喜欢肖战饰演的魏无羡这个角色。”九哲是出了名的很自我、很严苛、很直男的，有什么就说什么性格的人。《陈情令》剧中的魏无羡从乱葬岗王者归来之后，在射日之争中大杀四方，之后却遭遇命运百般刁难，但依然不忘初心，赤诚坦荡的，让人心疼。男生应该都挺喜欢这种角色的。魏无羡的那两句“许我一生除强扶弱，无愧于心是非在即，毁誉由人，得失不论”，真的更是特别热血。魏无羡的倔强坚守，让人多人泪奔。只要是热血男儿，哪个能不爱这样的人呢？电竞大神走出他的圈子，也不过一个普通凡人而已，自然有喜欢的电视剧和演员。真的没什么大不了的，可是就是一件稀松平常的事，却上了热搜榜，惹得肖战一撮顽固的黑粉大破防。有的表示要撤销对九折精神的支持，有的再一次表示了对肖战的抵制。这种无理由的恨意真是让人觉得莫名其妙。2020年对肖战近一年的狙击围剿，什么奇怪的事没见过。时至今日。对这种现象，反倒是见怪不怪了。国家整顿网络的当下，执黑四处躲藏，没有大量水军的下场，这样极少数的声音确实也掀不起什么风浪了。明星作为高关注度的公众人物，确实承受了大众太多的眼光，也肩负更多的责任，在言行举止上确实也应该有更多的自律，更好的表现。作为肖战。历经2020年一年的炼狱般的考验，干干净净、坦坦荡荡的人品也是让更多的人看到了。他带着一身伤痛，倔强的走出自己人生的困境，获得了更多人的喜欢，也获得了更多的商家的信赖。到现在还打着抵制的大旗，为黑而黑大可不必。朗朗乾坤、光天化日的伤害一个无辜的人，注定是要付出一定代价的。肖战一个接着一个的高质量的优质代言的官宣，一部又一部经典的作品的问世，是对这些为黑而黑的极端黑粉最有力的回击。你要我一蹶不振，我却更加奋力向前；你要摧毁我的一切，我却让自己身价倍增。把精力放在自己的生活、学习、工作上，它不香吗？与其天天关注肖战想办法挑毛病，不如多关注自己提升能力。与其看着肖战蒸蒸日上给自己添堵，不如自己努力蒸蒸日上来的快活。少骂人，多行善，积口德，常自省，才是幸福生活的正解。您说是不是这么个道理？肖战又被长陵溜饼、粉丝坐等官宣。肖战在梦中的那片海杀青之后，一直忙于玉骨遥的配音工作，争取赶上暑期档上映。还有很多代言的商务物料需要拍摄，肖战的行程真的是满满。随着玉骨遥的播出，待播剧仅剩梦中的那片海了，部分粉丝们也是分外焦虑，期待肖战赶快进组，希望他有更多更好的作品持续和大众见面。大家都知道，有关肖战的商务影视资源在圈内的工作保密都是很严格的，不官宣大家基本上是不知道的，所以很多人特别关心肖战接下来的行程。从玉骨遥近三百万的预约量也能看到，肖战超高的影响力和关注度，以及作为古偶题材剧被大众的喜爱度。最近有消息说，古偶剧《长陵》将由刘亦菲和肖战主演。有相关人士透露，这部剧初步确定由刘亦菲和某小生主演，但是由于刘亦菲主演的剧集最近大爆
，所以剧集的投资升级要找河流、亦菲相匹配的男演员来主演。肖战被认为是最合适的人选，于是肖战毫无意外的又被拉出来溜饼。不管是业内人士爆料的，还是相关网友推测的。我发现，只要内娱有大制作成本的剧集，大家都会习惯性的把肖战带上，用肖战来搞热度，百试百灵。不管肖战参不参演，先把他拉来搞一波热度再说。春日宴拉着肖战溜了三年，还上了多个热搜。当然，有很多网友表示万分期待内娱颜值天花板的二人能够合作，光看着就很养眼。甚至有的网友说。这是我有生之年能看到的吗？二人演技又都是得到大众认可的，如果能够合作，一定会碰撞出不一样的火花。作为肖战的粉丝们，则显得分外的冷静。溜了太多的饼，大家都习以为常了。坐等官宣是大家的一致准则，不官宣都是不给予眼神的。对于肖战接下来到底接什么样的戏？肖战一定有自己充分的考量。这两年，肖战一直在实力派演员的路上大踏步的前进，出演过玄幻剧、武侠剧、现代偶像剧、年代剧等。肖战接的每一部剧的类型几乎都没有重复，还有警匪剧、悬疑剧等很多的题材，肖战都没有接触。我想，肖战还是会挑战更多的不可能。刚刚而立之年的肖战正处于男演员的鼎盛时期，只要粉的久，什么都会有。我们耐心等待就好。杨子官宣了，不是张一山，网友终于可以放心了。最近，杨子终于官宣了新剧《长相思》，还晒出了宣传海报，海报中只有杨子一人，身着一袭白裙，十分惊艳。其实这部剧除了杨紫，还有三位男主演，但就连长相思的官微发出的海报上，也是只有杨紫一人，可见这是一部妥妥的大 IP 剧了。这部剧改编自桐华的同名小说《长相思》，以往改编剧总是容易因为选角不符合书中形象而遭到原著粉的诟病。令人意外的是，在杨紫官宣了主演后。同华的书粉们非但没有不满，反倒一副欣喜的样子，可见杨子的实力还是公认的。这几年他的作品不断，其中不乏《欢乐颂》《亲爱的》《热爱的香蜜》《沉沉烬如霜》这样的热门作品，他也一步步成为了娱乐圈的顶流小花。但回首杨子的成名之路，并非一帆风顺，从童星出道开始，颜值就一直遭受质疑。还被宋丹丹老师直言不适合娱乐圈。然而，后来的杨紫能在娱乐圈众多顶级美女中突出重围，可见她的聪慧过人。当然，她背后付出的努力也一定远超我们的想象。很多人都是通过《家有儿女》认识杨紫，但其实这并非是她的第一部戏。在此之前，她已经出演过不少角色。比如《孝庄秘史》里的小宛如大宅门里卖苹果的小女孩，还主演过电影《女生日记》。在杨子六岁的时候，爸爸妈妈就发现了她的表演天赋。一九九八年，《还珠格格》正在热播，杨子特别喜欢，每次看完都会给爸爸妈妈模仿小燕子。那时候很喜欢模仿，喜欢小燕子，察觉了女儿对表演的喜欢。于是，杨爸爸便把杨子送去少年宫学习表演。没有背景、没有钱、也没有资源的杨爸爸，为了给女儿找演戏的机会，只能骑着车带着女儿到处去试镜。经常是好不容易被选上了，可到了现场才知道只是群演之一，连露脸的镜头都没有。一直到了七岁那年，杨子才总算接到了一部能露脸的戏。他和冯远征老师一起拍了电视剧《如此出山》，还被导演夸奖是演戏的好苗子。后来，性子不怕生，招人疼，演戏又有天赋的杨子又接连拍了不少戏。一直到试镜《家有儿女》前，他已经拍摄了九部作品。据说，杨子试镜时本是要演刘星的一个同学，戏份很少。
但导演看完杨紫的表演后十分清新，当即便决定让她出演夏雪一角。然而，中学生夏雪这个角色对于只有一十二岁的杨紫来说，还是有一些难度的。剧里的夏雪聪慧早熟，常能说出一些大人都说不出的道理来，可这对杨紫来说就是声色难懂的天书。有一次。因为达不到导演的要求而被批评了几句，杨子吓得躲起来，偷偷掉眼泪。这一幕恰巧被宋丹丹撞见，她给了杨子许多的鼓励，还引导着她进入角色。正是宋丹丹的关心，让杨子更有勇气去面对挫折，并且越挫越勇。后来，《家有儿女》在全国一炮而红，《小大人下雪》《小机灵鬼流星》《小可爱下雨》。也成了观众心中无法替代的组合，杨子因此一跃成为了亿万观众的国民闺女，而杨子、张一山也成为了彼此最珍贵的好友，友情延续至今。后来《家有儿女》又续拍了第二季、第三季，可我们都知道，第三季里杨子不再出演，夏雪因此换了演员。当时大家都炸开了锅，无法接受这个事实。甚至有很多传闻说杨子是被临时替换了角色。在一次采访里，杨子爸爸坦言了真相，其实是不想耽误女儿的中考，才主动辞演。那时不知情的杨子还接到了张一山的电话，说马上又可以见面了，因为第三季就要开拍了。两人为此都兴奋极了。可谁知没多久，爸爸告诉他不演了，还是要以学业为重。杨子五雷轰顶，虽然表面答应了下来，可半夜还是躲在被子里痛哭了起来。那时候，他并不理解父母为什么要这么做。然而，杨子的离开或许正是天意。当时，《家有儿女三》的主笔编剧带着团队跳槽去了另一个电视台。另外，爷爷的饰演者文星宇也因生病逐渐缺席，没了主创团队。再加上演员的变更，《家有儿女三》没有了原来的味道，收视率逐渐下滑。而此演的杨子，则成为了观众最怀念的角色之一。考上了高中的杨子，还在期待着自己可以重新拍戏，可没想到，几乎没有什么戏来找他拍。雪上加霜的是，伴随着青春期的到来，杨子开始发胖，脸上也长满了青春痘。见到这样的杨子，有导演直接告诉他：“你这样拍不了戏。”还带着国民闺女光环的杨子，一度陷入了全国人民认识你，但没人找你拍戏的窘境。这也使得他非常不自信，就连身边的人都在劝他放弃。转眼迎来了高考，为女儿感到担忧的杨爸爸，特意给宋丹丹打了一个电话，问他：“您觉得孩子能当演员吗？”直言不讳的宋丹丹当即泼了一盆冷水：“杨子不够漂亮，千万别当演员。”然而杨子并没有因此气馁，越是不被看好，他越是不想放弃。最终，他不顾家人的反对，毅然决定考取北京电影学院，继续当一名演员。结果，他成功考取了北京电影学院，还和张一山当了同班同学。2010年。尽管杨子已经成了北影表演系的学生，但依然争取不到什么演出机会。他到处去试戏，可很多人对他形成了固有印象，认为他就只能演诸如女儿、妹妹这样的角色。一直到2011年底，导演孔生找到了杨子，邀请他出演《战长沙》的女主角胡香香。当时才大二的杨子。需要将胡香香的少女时代到中年时期的故事都演绎出来，这无疑是一个挑战。那段时间，杨子不断的磨练着演技，为了演好哭戏，经常对着镜子一练就是几个小时。2014年《战长沙》开播，反响空前，豆瓣评分更是高达 9.1 分，杨子的演技更是得到了业界和观众的一致认可。这也让他终于从童星这个身份毕业了。尽管如此，拍完《战长沙》的杨子还是无人问津，无戏可拍。2016年，孔生导演再次找到杨子
告诉他有一部新戏可以让他出演，那就是《欢乐颂》。当时他最想演的角色已经被内定了，所以只能选择相对来说不那么讨喜的邱莹莹。然而，杨子用实力把邱莹莹一脚演活了，既有天真可爱的一面，也有恋爱脑不讨喜的一面，这也让他在网上再次有了热议度。可惜。杨子还是没有成为所谓的一线演员，对于剧本的选择依然十分被动，甚至多次面临被临时顶替的局面。也是那时开始，杨子渐渐领悟到，作为一个演员，要有演技，更要有商业价值，否则随时都会被替换掉。于是，为了提升自己的流量，杨子开始转型，签约了欢瑞世纪业内有名的流量制造机。接连推出《宫锁心玉》《古剑奇谭》《盗墓笔记》等多部大 IP 作品，杨子也接连出演了《青云志》《龙珠传奇》《天机之白蛇传说》等古装偶像剧。尽管激起的水花不大，但也算是转型成功了。两年后，杨子终于迎来了属于自己的绝对爆款，《香蜜沉沉烬如霜》，豆瓣七点八分的评分，刷新了近年来古偶剧的评分记录。紧接着又出演了《亲爱的》《热爱的》，同样爆火。何邓伦、李现这样的男星搭档，一不小心就容易挨骂。可杨子却不同，因为讨喜的性格、专业的演技，再加上长期积累起来的口碑，使观众更有代入感，反而深获好评。同时，杨子也被戏称“未忘父母体质”，和他搭档的男星都火了起来。从那之后。杨子的戏路越走越宽，戏约不断，还成功跻身九零后流量小花的行列。对于自己的爆红，杨子十分清醒，他知道自己是吃了甜宠剧和古偶剧的红利，可快三十岁的他不能一直演这样的角色。于是他再度转型，出演了女心理师《烈火英雄》《我和我的家乡》，去尝试不同的、更复杂的角色。触及一些更有深度的话题。如今的他已经是当之无愧的顶流小花。纵观杨子的走红之路，真的十分不容易。不同于从小被捧大的童星们，杨子几乎是在否定声和质疑声中长大的。所有人都告诉他不行，可他偏不认命，偏要证明自己可以。就像木心所说：“我的迷茫和胆怯也一直都在，但我告诉自己。”就算是万丈深渊，走下去也是前程万里。在这个竞争过于激烈的娱乐圈里，没有靠山的杨子不服输，咬着牙坚持，几乎是凭着自己一步一脚印的攀登上去的。然而外表看似傻乎乎，其实他内心十分清醒，知道如何给自己造势借力，知道何时进何时退，每一次转型都很成功。就连金牌经纪人杨天真也说自己最想带的女明星是杨子。如果明星都像杨子一样清醒，那么经纪人们就要失业了。最重要的还是杨子的拼命，他一次次试戏，一次次毛遂自荐，不放弃任何机会。得到机会之后的拼尽全力，让他牢牢抓住了每一个爆红的风口。就连为了演戏暴肥五十斤。拍完又减肥暴瘦六十斤的任贤齐也感叹杨子演戏太拼，所以说这样的女孩不该红吗？太应该了。杨子就像普通女孩最好的榜样，即使面临任何挫折也不被轻易打倒，听到各种声音也不被轻易动摇，保持清醒，保持努力，坚定的走自己的路。就像杨子对自己所说的：“相信自己。”你的未来会非常好，继续加油吧！最后分享一句话：明天的我没有标准定义，答案要我自己寻找谜底。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。